mtazamaji karibu tena kwenye kipindi jukwaa la gumzo wiki jana tulikuwa na wageni papa hapa studio ni tukiwa tunazungumzia swala nzima la kuenea kwa virusi uh, vya ukimwi na ikawa kwamba ni siku ya ukimwi uh, duniani na leo pia tutakuwa tunaendeleza swala hilo si mbali na swala hilo la ukimwi lakini pia kuna maswala mengi ambayo tutakuwa tunazungumzia swa yale ambayo yanahusiana na vijana kuna vijana wengi ambao sijui ni kwa sababu hawajapata ufahamu ama ni kwa sababu ya jinsi teknolojia inavyosonga basi unapata kwamba vijana wengi wameweza kuathirika siku ya leo pia tutakuwa tunazungumzia swala hilo na maswala mengine mengi haswa yanayozungumzia au yanayozunguka vijana wetu nipo na wageni studioni kwa hivyo moja kwa moja ningependa tuweze uh, kuanza nao tuzungumze kisha baada ya pale uh, tutakuwa tunaendelea kujua mengi na zaidi mwanzo tuweze kuwafahamu ni nani wanatokea wapi alafu tutakuwa vizuri wanasema kwamba ladies first kwa hivyo uh, tutaanza na mwana dada aweze kujitambulisha wewe ni nani umetokea shirika gani ama umetokea wapi na kwa kifupi tu watu waweze kukufahamu um, asanti mm -hmm. Uh, naitwa Tracy Yumbasi. Mm -hmm. uh, natoka kwa shirika la Believe Mental Health Care Organization. Mm -hmm. uh, BMHC is a community based organization. Mm -hmm. Tuko hapa Eldoret wa Singishu County. Mm -hmm. Na tunafanya kazi kwa sekta ya mental health mm -hmm. afya ya akili. Mm -hmm. But tunaangalia vile uh, mambo ya community ya jamii ya nyumba, mm -hmm. mambo ya serikali, mm -hmm. mambo ya 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 inchi mm. vile ina 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 affect okay. mental health how okay. these things drive mental health okay. so tunaangalia vitu za social issues economic issues mm. political issues mm. pol policies legal na maswala maswala kidogo kidogo zenye huwa zinasisemka okay Asante. Kwa hivyo huyo ni Tracy Lumbasi mpenzi mtazamaji akiwa kwenye studio zetu leo. Uh, upande wa pili pia tupo na mgeni ambaye itakuwa vizuri jitambulishe. Uh, kwa majina naitwa Steve Biko. Mm -hmm. Na mimi nafanya kazi na shirika moja ambalo ni si ambalo si la kiserikali. Mm -hmm. Naitwa Family Health Options Kenya. Mm -hmm. Na nafanya kazi kama huduma wa vijana. Mm -hmm. uh, ni shirika ambalo ni nasema ni national not for profit making organization mm. uh, na hapa hapa mjini hapa tuko hapa karibu na inaitwa Naiva supermarket mm. uh, kila ambacho pia ningependa kusema haswa kwa kwetu hapa mm. ningependa kutambua pia kuwa ni kwa ufadhili mm. wa shirika moja ambayo inaitwa Fariji um, Fariji counseling uh, Fariji consultancy mm. Fariji counseling and consultancy services mm -hmm ambao uh, nafanya kazi pamoja na watu watu wa Kenya watu wa kutengeneza barabara mm. na pia ambao wanohusiana na mambo ya peer education mm. uh, peer education and training vitu za gender mainstreaming mm. na sana sana kwa sababu ya haya masuala ambayo tuko nayo mm. swala la HIV iko katikati kabisa ya yale mambo ambayo wanayofanya kwa hivyo hiyo kwa kifupi ndiyo hivyo ndivyo ambavyo naitwa na yale mambo ambayo nafanya kwa community ama kwa society na usika sana sana na mambo ya vijana mm -hmm. tunayesema masuala ya afya ya uzazi okay. yes Asante. Kwa hivyo nikirejea kwa Kotresi umezungumzia kuhusiana na maswala ya akili au afya ya kiakili. Labda unaweza kugusia baadhi ya mambo ambayo yanafanya kwamba uh, watu wanapata changamoto hii. Je, inaweza ikawa kwamba ni kuzaliwa wengine wanazaliwa na ama ni yanatokana uh, tatizo hili linatokana na maisha unavyoendelea kuishi ndipo unapata tatizo hili la afya ya akili au changamoto ya afya ya akili. Mwanzo inatokana na nini? Uh, vile umesema mm -hmm. uh, afya ya kiakili inatokana aidha unaweza kuwa umezaliwa nayo mm -hmm. ama kuishi tu kwa society yenye mm -hmm. haina afya nzuri mm -hmm. uh, vile biko amesema tuko hapa kwa tumesaidiwa kufika hapa kutoka na Faraji Africa mm -hmm. na Faraji inasaidia their vision mm -hmm. is to work on improved and efficient communities mm -hmm. so tume tumekuja tumekutana na Fariji Africa mm -hmm. na BMHC kwa sababu sisi kwa uh, side yetu mm -hmm. tuna work on improving sexual agency mm -hmm. of young people mm -hmm. na tukiangalia mambo na sexual agency of young people mm -hmm. na mental health mm -hmm. ni hapa ya kupea vijana mambo na peer education mm -hmm. kazi yenye Fariji inafanya sana mambo na peer education mm -hmm. mambo ya ku mainstream gender na disabilities mm -hmm. so ukikuja kuangalia 
kwa community mm -hmm. ama kwa jamii mm -hmm. yenye kuna a lot of stressors eh? mm -hmm. vitu zenye zinakusumbua kiakili kimaishani hizi mm -hmm. ni vitu kidogo kidogo mm -hmm. ukiziaka pamoja unaona kwa nasema uh, ukinyamazia uki kitu ukiweka kwa kwa nyungu wa kibuyu mshowe wewe na pasuka mm -hmm. so tunaangalia hizi vitu hizi vitu kidogo kidogo zina 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 zina, 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 zina lead to mental health disabilities mm -hmm yo depression mm -hmm. sadness mm -hmm. uzuni yenye mm -hmm. inaendelea uoni mwisho wake mm -hmm. anxiety mm -hmm. eh uh, kukasirika ama ku, ku, una, unajipata ume umefanya tendo mm -hmm. ama ume ume uo, umefanya tendo lenye haungefanya mm -hmm. kama ungekuwa na uh, akili timamu mm -hmm. so tunaangalia hizi vitu mm -hmm. so ugonjwa uh, afya ya kiakili ni inatokana na mambo na life stressors mm -hmm. uh, it can be genetically um, uh, be part of you mm -hmm. and it can be it can be stimulated mm -hmm. in as a letter from effects za environment society mm -hmm. zote uh, uh, tukija kwako Steve Biko uh, Tracy amezungumzia kuhusiana na swala kwamba vijana unaweka maswala yako kwa ndani hadi inafika mahali ambapo inapasuka tukija katika vijana ni je ni kwa sababu vijana wamekosa mtu wa kuambia matatizo yao ndipo sasa inafika mahali inapasuka ama ni kwamba vijana wanachukua jukumu la kusema kwamba nitanyamazia haya haya siwezi nikaeleza fulani labda nikiambia mzazi atanichukulia hivi nikiambia rafiki yangu atanitangaza ni kipi ambacho vijana wamekosa kuhakikisha kwamba wanatoa baadhi ya mambo haya Asante sana kwa mm. swali mm. Wana nipenda kusema ya kwamba kabla zifika hapo mm. wacha niseme kwanza kwamba kuna mmesikia hapo mwanzoni tukianza tukisema kwamba ulikuwa ukisema kuhusu ugonjwa wa HIV mm. HIV ni kirusi mm. ambaye na ina, ina ni he, HIV ni kirusi lakini AIDS tunasema ni condition mm. kwa si ugonjwa kwa se mm -hmm. uh, then kurudi kwa ile swala ambalo muuliza mm. nimesema kwamba vijana ni watu very unique and very interesting. Mm. Mambo mingi ambayo mambo mengi ambayo tunakutana nayo na vijana mm. naweza sema ni kwa sababu ya ukosefu wa information. Mm -hmm. Kama watu wazima mm. mara mingi watu na unajua ile swala ambalo na nimesema nimesema hapo mbeleni kwamba nahusika kwa maswala ya tunasema sexual reproductive health afya ya uzazi. Mm -hmm. Na kwa jamii yetu ya Kiafrika mm. maswala ambayo inahusiana na mambo ya uh, sexuality mambo ya ambayo inahusiana mambo ya sex mm. ni kitu ambacho nasema mtu uh, it's a noble zone mm -hmm. yeah? kwa hivyo unapata kwamba hawa vijana wetu sasa hizi mm. wanajihusisha katika haya masuala mm. bila ya kuwa na information ambayo ni ni correct mm -hmm. tunasema correct and accurate mm -hmm. consistent correct and accurate information mm -hmm. vijana wengi wanajihusisha kwa haya maswala bila kuweza kuelezewa na bila kuwa na ufahamu mm -hmm. hii ni kwa sababu hawana mtu ambaye ana mtu ambaye amejitoa ya kwamba anaweza tena kuzungumza nao mm -hmm. utapata kwamba kwa sababu ya pengine vile ambavyo wazazi wetu walilelewa mm -hmm. inakuwa ni vigumu kwao pia kuweza kuongea na vijana kuhusu masuala kama haya mm -hmm. kwa hivyo mtu anaachiliwa ili aweze kujitafutia na kujijulia mm -hmm. na kama vile tunavyoelewa mm -hmm. vijana mara mingi huenda kutafuta ujumbe ama information kutoka kwa vijana wenzao mm -hmm. na hawa vijana wenzao ni wale ambao pia hawana hii information mm -hmm. Uh, akijaribu kuuliza mama mama na ile aibu kidogo manake hakuzoeshi wa kuweza ku, kuambiwa kuhusu ya mambo mm -hmm. baba naye pia hana wakati yuko kazini na pia hata kama yuko mm -hmm. ni masuala ambayo kwa sababu ya vile ambavyo community ama society mm -hmm. imetengeneza mm -hmm. inakuwa ni vigumu kuweza kuzungumzia mm -hmm. hivyo basi unapata kwamba huyu kijana anajitaftia information na information ama hii ujumbe uh, wanaitafuta api pengine ataipata kwa kijana mwenzake ambaye huende kawa ako na wrong information ama ataitafuta kwa mitandao kwa size tunajua kwamba facebook twitter tiktok zote kuna information na information ambazo ziko pale kuna zile ambazo ni nzuri na kuna zile ambazo ni 
Bye. Kwa hiyo napata kwamba vijana wanapoendelea kutafuta information huko ndani na wanapata zile information ambazo jumbe ambazo sio sahihi anapoenda kujaribu anajipata kwenye shida kwa sababu anafanya kitu ambacho hakikustahili na hii ni kwa sababu wa hawana mtu ambaye amejitolea ama mtu ambaye ako willing kuweza kuzungumza naye kuhusu haya masuala Okay. Uh, tuje kwa Kotesi manaka amezungumzia swala nzuri sana mahala ambapo anapata information. Uh, juzi singependa labda kuzungumzia ni nani lakini mmoja wale ambao ni watu maarufu nchini ambao wanajulikana kijana akawa anasema kwamba kwa nini wazazi mnatulaumu sisi kwamba tunaonyesha mfano mbaya. Wewe kama mzazi mbona usikae na mtoto wako mueleze uh, yale ambayo yanahitajika. Kuna wale ambao tunaita celebs ambao vijana wengi wanaangalia wanaona kwamba mtu fulani anafanya jambo fulani labda mimi na nikafanya. Je, kama vijana ambao sasa tumekuwa, tunaweza tukawapa mwelekeo mzuri wale wengine ambao ndio bado wanakuja ili kuhakikisha kwamba tusija kwamba tunawapatia kila ambacho tunafanya sio maisha yetu na inawapotosha wale ambao ni vijana wengine. Labda unaweza kuzungumza vipi kusiana wale ambao ni celebs ambao wanafanya kitu ambacho kinaweza kikawa kwamba si kizuri kwa ile generation ambayo iko nyuma. Um, tukianza kuongelea mambo ya celebs mm kuna hii uh, naweza sema ni phenomena yenye imetokea kwa maselebs mm-hmm. kwa sababu pia hao ni vijana wadogo wenye wanatafuta pesa mm-hmm. ni vijana wadogo wenye wanaendelea ku grow mm-hmm. na ku evolve mm-hmm. inamaanisha bado ni, ha, ni watu wenye hawana bado wajajitafuta waja mm-hmm. hawana values mm-hmm. hawana principles mm-hmm. kwa sababu na bado wa, lakini wako na power mm-hmm. ya ku influence mm-hmm. young people. Mm-hmm. So ku, 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 ku work on uh, in a style mm-hmm. au maselebs mm-hmm. wakue watumiwe in a, in a, in a good way. Mm-hmm. Yeah? They need to be improved. Their personal capacities need to be improved. Mm-hmm. Kwa sababu ni watu wenye wako na power mm-hmm. ya ku reach they have a power for reach mm-hmm. ku reach young people mm-hmm. and they have a power to influence mm-hmm. the mind and the perceptions na information ya young people watapata mm-hmm. na ukipata celeb mwenye yeye amepata amepata hiyo 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 aura yenye ni celeb mm-hmm. anaweza pata pesa kwa hii mm-hmm. na ni kama ni mtu mwenye hana good values of 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 growth of success mm-hmm. of a healthy community mm-hmm. ni mtu mwenye anaweza angusha young people vibaya sana mm-hmm na mpengine um, ningependa tu kuongezea hapo kidogo mm-hmm. ya kuwa wakati ambapo umesema celeb mm-hmm. wakati ambapo unakuwa celeb lazima uje kwamba wewe sio umeanza kuwa kama taya jamii mm-hmm. yeah, maana kuna figa. watu ambao wanakuangalia wanakutazamia mm-hmm. na kama vijana vile ambavyo tumeona mm-hmm. vijana ni watu wanatafuta wakati mwingine sense of belonging mm-hmm. identity mm-hmm na kuna kitu moja ambao mara mingi watu wanakosa kwa especially kwa kwa kwa, kwa, kwa vijana mm-hmm. na kwa celeb ya kwamba jambo la kwanza kama wewe ni celebrity ama wewe ni celeb mm-hmm. na wewe ni kijana lazima ulewa kwamba vijana pia wanakuwa na lugha yao mm-hmm. kwa hivyo vijana wanakuangalia mm-hmm. kama kielezo mm-hmm. wakati ambapo unapofanya mambo mengine kuna vijana ambao wataiga hiyo manake mara mingi anaona kama ule kijana mwenzangu ameweza kufaulu na kafika mahali pale. Mm-hmm. So hata mimi pia mm-hmm. nikifanya kitu kama kila ambacho amefanya mm-hmm. nitaweza kufika mahali pale. Si kwamba ni kitu kilicho sawa lakini mm-hmm. kwa sababu umefanya mm-hmm. na umeweza kufika mahali pale mtu anaweza kuchukua ile kuchukua ile ule ama kuiga ule mfano. Mm-hmm. Kwa hivyo vile ambavyo Tracy amefanya ambavyo amesema ni muhimu kama celeb kuweza kuelewa kwamba uko na ile power ya kuinfluence kia kizazi kuweza kutoka kwa sehemu moja hadi kingine especially kwa maisha ya mtu ambaye ni kijana ya kwamba unaweza ku mold maisha yake kwamba akawa ni mtu tofauti kwa jamii tofauti na vile ambavyo watu wanavyo mchukulia maana pia tumeona wengi ambao wameweza ku influence positively na kuna wale ambao wame influence negatively kwa na na vile ambavyo pia umeuliza na sema ni kweli ambavyo wamesema ya kwamba mimi wana huwa naamini ya kwamba uh, mtoto 
um, ile the growth process yake anajua mengi sana akiwa pale nyumbani kwa hiyo unikoni kwamba mzazi ako na influence lakini kijana kuna mahali ambapo inafika anaanza kosa kujialign na mzazi anajialign na yule mtu ambaye ana feel ni kijana mwenzake ama mtu ambaye ana feel ako na kitu ambacho tunaita swag swag ambayo inakaribiana na yake kwa hivyo wakati ambapo uko pale na uko na swag ambayo inakaribiana na vijana elewa ya kwamba hawa vijana watataka kuiga ile swag yako ile na unapopeana swag ambayo ni mpotovu responsible ina maisha kwamba una impact for negatively kwa maisha ya wale vijana ambao wanakuangalia wewe kama kielelezo uh, ama taa kwa ile jamii okay <laughs> <laughs> e, manake nafika mahali vijana wanasema kwamba uh, stingo ya maadhe imechapa kwa hivyo maadhe yamechapa aelewi hizi vitu saa hizi tuko uh, digital uh, tuje kwa turejee kwa kotresi nyinyi kama shirika mm. manake umezungumza na tukiangalia katika jamii watu wengi wanapitia mental health problem wengi sana je kama shirika ni kipi ambacho mnafanya kuhakikisha kwamba tunajaribu kupunguza na iwapo ipo tunaweza tukaidhibiti vipi kama shirika ni kipi ambacho kinafanyika kwa saizi mm. shirika la BMHC mm. pamoja na Fariji Africa mm. we are working on improving personal capacities mm. na improving young people sexual agency mm. So kwa vile hizi programs mbili zinakutana tunataka kupea vijana power a voice na wa, wa, wa identify identity yao vile biko anasema kijana mmoja anajijua ni kijana mwenye atafika kwa zile goals zenye amejiwekea so tunafanya programs kwa community kwa shule Uh, kwa kanisa sa zingine kwa sababu lazima pia kijana apate support nyumbani yenye mm. itamwezesha aone hii ndio mwende wenye asili niende mm. so tunafanya activities za counseling mm. uh, tunafanya activities za peer education in schools mm. uh, tunafanya awareness mm. kwa makanisa kwa vi, kwa masakos mm. eh, za boda boda za vijana wadogo wadogo huku Uh, tunafanya campaigns online campaigns mm-hmm. facebook instagram mm-hmm. uh, tunafanya mambo na research small small research mm-hmm. kwa sababu hatuwezi enda kwa vijana tu waambie tumuona hii shida yenu mm-hmm. na au vijana waje tuambia hiyo shida yenu eh, so lazima kwa any program yenu tunafanya it is back up with information mm-hmm. data research mm-hmm. eh? na tunafanya hizi kazi tuna involve young people mm-hmm. Yeah, young people involvement in our programs is very necessary because okay. hatuwezi panga uh, activities for vijana na vijana wa wako ndani mm-hmm. haita succeed okay. tutakuwa tumefanya kazi mbovu mm-hmm. na bila nimetoka kukuambia we are aiming for improved and efficient communities okay mm-hmm. uh, akizungumzia kusiana na swala ambalo uh, shirika linafanya kuhakikisha kwamba linajaribu kudhibiti uh, swala hili la afya uh, ya kiakili labda abiko uh, unahisi kwamba kuna mahala ambapo serikali inaweza kaingilia kati kuweza kuhakikisha kwamba swala hili linadhibitiwa na pia nyinyi kama shirika mnaweza mka, eh, serikali inaweza kusaidia kurahisisha uh, shughuli zenu labda unaona serikali ni kipi ambacho serikali inaweza kafanya a serikali iko na jukumu inayo jukumu uh, let me say the principal responsibility mm-hmm. ya kuweza ku kushughulikia ya maswala mm-hmm. um, serikali iko na ile mambo za policies mm-hmm. serikali na ina develop policies mm-hmm. na inapaswa ku develop more policies a mm-hmm. uh, uh, inafaa ku develop policies ambazo ziko na ile touch ya yeah, the youth representation in it. Mm-hmm. Mara mingi utakuta kwamba hata kwa masuala mengi ambayo inafanyika mm-hmm. utakuta kwamba vijana wanakuwa pale kama ni kama vile ambavyo unaweza kuweka meza kisha uweke kikombe au glass ya maji pale juu. Mm-hmm. So vijana wako pale kuonekana mara mingi lakini hawahusishwi katika yale mambo ambayo yanaendelea. Mm-hmm. So youth involvement kwa processes uh, zile policies ambazo serikali inatengeneza uh, youth involvement and participation kuhusisha vijana katika mipangilio na mikakati ambayo serikali inaweka ni jambo la muhimu sana. Uh, jambo lingine ambalo naweza kuwa ni kwamba tumekuwa tukizungumzia masuala ya youth friendly facilities. 
na mara mingi ukiongelea youth friendly facilities inakuwa kuna kwa na mtano kidogo manake kuelewa inakuwa ni vigumu uh, especially nazungumzia kuhusiana na mambo yale ambayo tunohusiana nayo ya afya youth friendly facilities zile facilities ambazo kijana anaweza kuwa anaweza kuja bila kuogopa wakati wa wote anaweza kupokea ujumbe anaweza kupokea matibabu anaweza kupata usaidizi ule wote bila kuweza ku kwa na ile hisia kwamba ako ako stigmatized uh, kuna maybe ana feel like ah huyu nikienda kumwambia ile jambo litaweza kutoka kuna confidentiality na mambo kama hayo so mmoja wapo ya mambo ambayo serikali inaweza fanya ni kuweza ku strengthen idea ya establishment ya youth friendly health facilities ili kuweza ku improve access ya these services jambo lingine ambalo ningependa ku, kuongezea ni ya kuwa um serikali inaweza kufanya kwa karibu sana na zile shirika ambazo tunasema zingine tunasema ni CBOs ama ni NGOs mara mingi serikali wena inaona ni kama hizi shirika zinapokea pesa za wafadhili wengine kutoka nje kwa hivyo hazifai kukuwa supported nikaana kwamba hizi shirika ndizo ambazo zinapaswa kuweza ku support serikali mara mingi shirika zingine ni zile ufadhili za ndani kwa ndani na serikali kwa sababu iko na ile uwezo ya kuweza kutenga fedha. Pengine wende kawa kuna ile upungufu wa kuweza kufikia malengo mengine ya vijana lakini kunazo shirika kama hizi ambazo zina ile uwezo. Ah uh, ingekuwa ni advice yangu ama my opinion ya kuwa serikali inaweza fanya kazi kwa kutenga fedha fulani kwa hizi shirika ili kuweza ku kwa empower kuweza kufikia wale vijana na kufanya yale ambayo huende kwa serikali inaweza kuwa haina uwezo kuweza kufikia pale wasione kana kwamba ni kama ni competition ama kwa sababu wa watu wako na zile fedha kutoka nje kwa hivyo hawapaswi kusaidiwa manake hii ni partnership na collaboration uh, ni muhimu sana pia kusema ya kuwa especially kwa vijana kwa vijana um, kuhusiana na mambo ya HIV manake pia tuna ili jambo ambalo nashukuru sana Fariji Afrika manake kwa ile partnership ambayo wako nayo ambayo tunafanya kazi kwa karibu sana Family Health Options Kenya na Fariji Africa Counseling Consultancies kuweza kufikia vijana kule mashinani na ujumbe ya kwamba um, vijana waweze kutengenezewa environment mahali ambapo wanaweza ku access counseling services um, uh, na sasa hizi tunasema kwamba kwa kwa hii season ambayo tunasema ni 16 days bila kupo bila kusahau hapo ya kwamba tutakuja kwamba hawa vijana ambao wako pia they are sexually active. Kwa hiyo serikali inapaswa kukuwa na policies ambazo ziko friendly kwa young person. Kwa size kijana akienda kwa access service kwa facility wengi wanaogopa hata wa huduma wanaogopa kwa sababu wanasema huyu kama ni kijana ambaye hajafikisha ile umri wa miaka nane wengine wanagopa kwamba atashtakiwa manake policy inasema mtu ambaye hajafikisha hiyo miaka inabidi signature ya mzazi akuje na mzazi kijana naye hataki mambo ya kwenda ako sexually active mzazi hajui anataka ku access huduma lakini akienda kule anagopa kwa sababu mambo kwa hivyo hiyo ni jambo la muhimu sana kwamba policy zile kuwa synchronized ili kwamba kijana ambaye anataka ku access huduma ndiye atapatiwa ushauri lakini huduma hata nyinyi ama hata itajika kuleta mtu mwingine ili ku facilitate access ya ile huduma anapokuja pale kwa facility okay. Ah uh, naona muda wa kwangu umekwenda sana na masuala ni mengi lakini nataka ujaribu kuyaunganisha uh, mwanzangu ambaye uh, Tracy uh, amezungumzia kwa kidogo kusiana na jinsi siri kwamba nikieleza je haya mambo yatatoka vipi mtu atayachukulia namna gani na nataka kusiana na siri hiyo pia uongeze vitisho manake tukizungumzia kusiana na gender based violence mtu anaogopa labda mzee amekufanyia kitu ama mtu alikutendea kitu kibaya anakwambia kwamba ni kis- kiki umesema basi hata nitakuangamiza mm. na pia vijana wengi labda wanataka kufanya jambo lakini wanaogopa kwamba labda nikieleza fulani ataeleza niko na virusi labda nikieleza jamii kwamba niko hivi wataenda kunitangaza na labda jamii itanichukulia vitu tofauti zungumzia kwa swala hilo ndani ya dakika moja tunapomalizia uh, nikipenda kusema mm. vijana wanahitaji friendly services mm. na kwa friendly services mm. si 
mambo tu ya information na knowledge mm -hmm. ni pia mambo ya kutengeneza facilities mm -hmm. pahali penye vijana wanaweza kuja na ukwe na on safety na ukwe na salama na watulie mm -hmm. but pia ni, ni it's about hiring also ya professional young people mm -hmm. cause tumetoka kusema vijana wana, wana they thrive mm -hmm. through peer education mm -hmm. So having peer education and having friendly services, mm -hmm. investing in friendly services. Mm -hmm. It has idea sana kukabi mambo ya mambo na GPV, mental health, mambo na unintended teenage pregnancies. Kwa sababu itapewe vijana wafike kwa pahali penye, wanaeza access information, wanaeza access a skilled person, waeze kupata that accurate, and med, uh, accurate medical and consistent information. Okay. Yeah. Uh, umezungumzia kusiana na early teenage pregnancies mm. tulikuwa na mjadala huo wakati fulani na mzee mmoja akapiga simu akasema kwamba mnazungumzia hilo swala kwa watoto kwa nini manake alivyosema biko ni kwamba vijana wengi wako sexual active mm. lakini wengi hawataki kuambia kwamba ukitumia hii inaweza kazuia mimba ukiwaambia sasa mm. wazazi wengi wanaona kwamba unaingiza uh, watoto katika hali ya kuwa washerati na kuhusika mm. katika masuala na mambo haya yanafanyika kauli yako ya mwisho biko alafu nikupe sekunde 30 30 manake muda kwangu nimesalia na dakika moja ujumbe wako wa mwisho hilo swala ni swala ambalo nilisikia mara mingi sana ningependa kusema hivi kunao vijana wengi ambao wako sexually active wanajihusisha katika masuala ya ngono na kunao wengi zaidi ambao pia hawajihusishi katika masuala ya ngono the bridge kwa kuweza kusaidia vijana ni kuwasaidia ku access information tunapozungumzia mambo ya masuala ya afya ya uzazi ama masuala yanayohusiana na ngono sio masuala ya kuambia mtu kwamba ajihusishe katika kitendo cha ngono bali hii inahusisha mtu kuweza kujielewa kwanza mimi kama mwanaume mimi kama mwanamke mwili wangu inafanya kazi vipi kisha tunaweza kumuelezea baada pale aweze kuelewa iwapo mtu anaweza kujihusisha katika masuala ya ngono basi ni yapi ambaye anaweza kutarajia nini ambayo inaweza kutokea iwe ni mimba ya mapema iwe ni HIV mambo kama yale na utapata kwamba wakati ambapo vijana wanapozungumziwa hivyo inawasaidia kupata ufahamu na elimu ya kuweza kufanya uamuzi ulio bora kuna vijana wengi baada ya kupata hii information nama ujumbe kama huu utapata kwamba wengi wanakosa kujihusisha katika haya masuala ya ngono si kwa sababu gani lakini kwa sababu waliweza kufahamu upande ule mwingine kuna vijana ambao wanajihusisha katika haya masuala si kwa sababu yote lakini hakujua kwa hivyo alijiingiza kwa kutaka tunasema out of curiosity amaone wengine wakifanya na haelewi hii mambo iko namna gani na ndio maana utapata kwamba Wengine utasikia kwamba mimi nilijihusisha mara moja tu na nikapata ni mimba. Wengine utasikia mimi niliambiwa tu si kuelewa vile kunafanyika. Lakini wale ambao wameweza kujisitiri utapata kwamba atasema nilipata hii ujumbe mapema. Nilielezewa jinsi ya kujizuia, nilielezewa yale ya kutarajia, niliele. Kwa hivyo hii mambo ilinisaidia kuweza kufanya uamuzi ulio bora na ndio imenisaidia kuweza ku kuji, kuji kujisitiri kutoweza kujiingiza. Kwa hivyo haya maswali ya kuja kuzungumzia mambo ya ngono sio sio maswali ya kuweza kusema sasa unaweza kufanya ngono namna hii utafanya hivi. Hapana, ni maswali ya kuweza kuelezea mtu kufahamu hii maswali ambayo tunazungumzia inahusisha nini na wewe kujielewa ili unapotaka kufanya kile kitendo ujue what is the benefit what is the disadvantage ili mtu aweze kufanya uamuzi kulingana na ile jambo ambalo ameelezewa ana ufahamu nalo okay asante muda wa kwangu umekwisha uh, Tracy kama unaweza tumia sekunde 30 kutoa kauli yako ya mwisho manake najua mambo haya tutaendelea kuyazungumzia uh, katika vipindi au siku zijazo labda kauli yako ya mwisho na pia najua tutakutana hadi uh, Christmas yet <laughs> <laughs> kauli yangu ya mwisho si mingi mm. ni ku kusema tu chenye biko ametoka kusema sexual agency chenye tunataka kufanya ni sexual agency kupea vijana information ndio wakuwe na ile kipawa ya ku decide ya ku better decisions eh hiyo tu 
Okay. We are working towards a better sexual agency here. Okay. <laughs> now, we As are <laughs> abstinence peer and part of, of sexual, sexual agency. Vijana wa sasa wataacha biko. Vijana wa sasa wengi wengi wanaacha. Hata wengi hawahusishani na na mambo ya ngono. Okay. Alafu kitu kingine ambacho niligundua ni kwamba mara nyingi naambia vijana abstain. So abstain how? Lakini unapopatia vijana idea on how anaweza kujisaidia ku abstain. Inawasaidia. Kwa mfano ukwa naambia vijana wengine ya kuwa mtu akikuwa usikubali kwenda nyumbani kwa mtu mkae na yeye mkiwa wili pekenu kama hauna ile haja ya kuzika kingoni hiyo mm. ni kwa abstain mm-hmm. unamsaidia unamwambia akikuinvite na hauko tayari beba wengine watatu muende nao <laughs> ukifika mahali pale hata yatachoka hata na kama ni ngumu tukutane tukunywe soda pale kwenye kibanda mm. kama hauko tayari kuweza ku kuanza kujihusisha katika mahamati kwa hivyo it's not just abstinence lakini what can you do? What are the tricks that mm-hmm. you kutumia ili kuweza kuhakikisha kwamba haujajihusisha? Kama unataka kukimbia kimbia ukitoka kukimbia nguvu imeisha. Hauna ma, hauna ile masaa. Okay. Mm. Yes. Penzi <laughs> mtazamaji aswa vijana, maswala mengi zaidi. Asante sana shirika hili limeweza kutufunza na pia wako mtaani kuhakikisha kwamba ujumbe huu unaupata kwa njia ambayo ni nzuri. Nitakuwa nawaita tena katika jukwaa la gumzo manake ni kama kuna maswala mengi manake sasa nitakana tuingie katika hali ya abstinence. Baadhi ya mbinu hizi za kuzuia mimba za mapema. Tufanye nini manake ni kama wako na siri na siri ipo. Kwa hivyo asante sana kufikia hapo jukwaa la gumzo limefika mwisho. Ivan Bodoi ndio jina la kwangu majaliwa tutakuwa tunakutana tena wakati mwingine. Disemba imeanza tujilinde tujichunge kama vijana ili kuhakikisha kwamba tunazuia baadhi ya maswala kama haya bye bye for now